Hallo und willkommen bei Nobis Kochstunde. Heute zeige ich euch meinen Käsekuchen, wie ich ihn am liebsten habe. Gut, fangen wir gleich mal an. Fetten wir die Kuchenform ein. Und dann kümmern wir uns um den Teig. Und für den Teig nehme ich eigentlich immer Dinkelmehl. Er gelingt super und äh, meine Liebste verträgt diese Art Mehl einfach besser. Gut, was nehme ich sonst noch dazu? Also, ein Haufen Butter, ein bis zwei Eier und dann natürlich ein Päckchen Backpulver. Dummerweise vergesse ich immer wieder das Päckchen Backpulver. Na gut, dann gibt man es halt nachher noch später mit in den Teig und dann muss man halt diesen Teig noch richtig gut durchkneten, damit auch das Backpulver schön gleichmäßig verteilt ist im Teig. Gut, lassen wir einfach mal den Teig ruhen und dann kümmern wir uns um die weiteren Zutaten, wie zum Beispiel die Zitrone oder die Birnen aus der Dose. Weiter also noch ganz wichtig, frische Birnen und Äpfel, die sind so nicht so richtig geeignet. Da sind die Birnen aus der Dose einfach viel besser geeignet, die sind ein bisschen weicher. Gut, weiter wenden wir uns jetzt wieder dem Teig zu. Da streuen wir Mehl auf die Arbeitsfläche und rollen da den Teig aus. Aber wir verwenden nicht den ganzen Teig, weil wir nehmen ein Drittel vom Teig weg, einfach nachher für den Rand. Wir nehmen die Kuchenform als Schablone und schneiden damit den Teig zurecht. Wenn ich den Teig immer so in die Kuchenform einpasse, dann komme ich mir immer so vor wie so ein kleiner Töpfer, der so eine Tonform herstellt. Gut, den restlichen Teig, den rollt man jetzt in eine längliche Form und äh, kleidet damit den Rand der Kuchenform aus. Gerade diese Arbeit, die macht mir nicht so richtig besonders Spaß. Aber muss halt sein. Wisst ihr eigentlich, warum der Käsekuchen Käsekuchen heißt? Ganz einfach, der Quark galt früher vor hunderten von Jahren als Käse. Und äh, der Käsekuchen, wenn er aus dem Ofen kommt, sieht aus wie ein Leib Käse. Also sprich, so Käsekuchen. Nun kümmern wir uns erstmal um die Quarkfüllung. Da nehmen wir einfach Zucker und die Butter oder die Margarine und verquirlen die richtig gut mit dem Handmixer. Gut, bevor wir jetzt mit dem Handmixer aktiv werden, trennen wir vorher noch die sieben Eier. Zuerst wird der Zucker und die Butter verkürzt und danach folgen die Eier und die weiteren Zutaten. Und schön lange durchmixen damit das Ganze richtig gut verteilt ist, damit das alles schön homogen ist. Anstatt Käsekuchenhefe geben wir dann noch ein bisschen Puddingpulver mit hinein. Danach stellen wir dann noch Eischnee her. Und den heben wir dann vorsichtig unter. Dann 
werden wir die Birnen noch in Spalten und können die Quarkmischung dann in die Kuchenform geben. Aber nur eine Hälfte. Denn zwischendurch geben wir dann die Birnenspalten mit in die Quarkmischung hinein. Und leeren dann den Restquark drüber und verteilen das Ganze schön, damit es eine glatte Oberfläche gibt. Dann kommt der Kuchen auch dann schon in den Ofen für genau 80 Minuten bei 170 Grad. Und ganz wichtig, keine Umluft verwenden, nur Ober- und Unterhitze. So, und wenn dann 80 Minuten vorbei sind, dann öffnen wir den Ofen, aber nur einen Spalt und lassen das Ganze dann im Ofen für 30 Minuten lang auskühlen. Aber nur einen Spalt öffnen, ganz wichtig. So, und danach kommt er ganz raus, der Kuchen, zum Abkühlen. So, und dann können wir ihn fast schon aus der Kuchenform herausholen und ein gutes Stück abschneiden und dann auf den Teller geben und dann probieren. Ich denke mal, so muss ein Käsekuchen aussehen und der schmeckt auch richtig gut, den mache ich so oft. Aber wie ihr seht, ich bin beim Probieren und dann deswegen auch wieder beim Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. <lacht>